Bem amigos do Blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta aqui no canal do Blog Ser Flamengo. Bem, hoje o assunto é eleição, é política, né? Um assunto que se falaram bastante nos últimos dias foi a eleição no Vasco da Gama, que teve uma reviravolta e muitas pessoas após o resultado comparou muito com o Flamengo, por falando em questão de democracia, processo eleitoral. Então eu resolvi abordar esse assunto, já que a gente está num período eleitoral. Esse ano tem eleição no Flamengo, né, para o presidente, né, para o próximo triênio. É legal falar desse assunto. Primeiro falar um pouco de como ocorre o processo eleitoral do Vasco e falando do que ocorreu. No Vasco, o processo eleitoral se dá da seguinte forma, né, os candidatos né, apresentam seus nomes para a Assembleia Geral que vai eleger ali é, o candidato que vai poder é, indicar 150 nomes né, para o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. É, o segundo colocado indica 30 nomes e, tem, e se junta lá mais a 150 é, conselheiros natos, se eu não me engano. Bom, isso foi feito, todo mundo lembra aí que teve Eurico Miranda, Júlio Brandt, e Fernando Horta, os candidatos ali no final, o, o Brant tinha ali se aliado ao Campilo, o Campilo abriu mão da chapa dele para se aliar ao Brant. Se deu a eleição da Assembleia Geral, é, o Júlio Brant ganhou com toda aquela questão, aquela polêmica da tal da urna 7 e foi né, para a eleição no Conselho que ocorreu na sexta-feira passada. Lá é um novo colégio eleitoral. É, o Campilo rompeu com o Brant. Né? É, se juntou, parece ali, o Eurico quis apoiar, eu não posso afirmar que ele se juntou ao Eurico, porque eu não tenho essa informação, e ele acabou ganhando a eleição. É, a opinião pública, a torcida, todo mundo queria que o Júlio Brandt ganhasse a eleição, ou diziam que, por, pelo fato de que os sócios terem votado nele na Assembleia Geral, ele deveria ter o nome confirmado no, no Conselho Deliberativo. Sendo que vamos lá, vamos pensar. Primeira questão é que o, é, a Assembleia Geral é um colégio, o Conselho Deliberativo é outro. Então, assim, historicamente o Vasco nunca, antes dessa eleição, mudou. Né? Todo mundo que ganhava lá na Assembleia Geral, ou seja, o candidato que tinha direito a indicar os 150 nomes, sempre né, iam... É, tinham seus nomes confirmados no Conselho Deliberativo, que aconteceu agora diferente. Então, por questões políticas, né, articulação política, não tem nada desse negócio de golpe, até porque são dois colégios diferentes, a eleição do Vasco é indireta, né, é, vamos dizer assim, é, um, é, é uma meia democracia, na minha, na minha avaliação, na minha opinião. Então, um, um colégio deu um resultado, no outro colégio deu um outro resultado. Agora voltando ao Flamengo. No Flamengo, inclusive eu tenho um vídeo falando disso, vídeo de 2015, explicando como, como que funciona a eleição no Flamengo. A eleição no Flamengo se dá na Assembleia Geral, ou seja, os sócios diretamente votam no presidente, né? elegem o conselho diretor. E não tem... A, o Flamengo já teve eleições diretas muitos anos atrás, isso já foi abolido do clube é, há muito tempo. Então ela se dá de forma direta. E o que, que acontece? Em 2013... É, foram apresentados por alguns grupos políticos é, projetos de reforma de estatuto. Né? Todo mundo queria é, reformar o estatuto, mudar e tal. E começou-se uma discussão, inclusive eu cobri isso, eu, eu conversei com todos os grupos que haviam apresentado propostas né, para a reforma do estatuto. Inclusive, essa eleição no Vasco me fez lembrar de uma questão que foi, inclusive, o grupo da situação, né, é, liderado pelo Marcos Mangin, o projeto chamado Conte Comigo Mengão, se eu não me engano, ele sugeriu o seguinte, inclusive foi uma, um questionamento que eu fiz. Ele sugeria que, por exemplo, eu me lanço candidato e mais duas pessoas. Antes de ir para a Assembleia Geral, nossos nomes tinham que ter 20% de aprovação dentro do Conselho Deliberativo, dentro de uma reunião específica no Conselho Deliberativo para isso. E eu questionei isso, eu, eu sou contra. Para mim, isso já é uma forma de eleição direta. Para mim, a gente está retrocedendo. Mas por quê, Túlio? Porque quanto menor o colégio eleitoral, mais fácil é, de você articular politicamente, mais fácil de você manipular, porque são poucas pessoas, poucos grupos. É, então, como aconteceu no Vasco? Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bobo aqui. Eu vou lá, né, tem três candidatos, né? Eu e mais dois. Aí eu chego lá para um para um cara que tem o mesmo tipo de ideia do que eu, falo assim, cara, vamos articular aqui politicamente para que lá no Conselho Deliberativo fulaninho não consiga lá 
os 20% né, que ele precisa para poder homologar a, a candidatura dele para ir para a Assembleia Geral. Aí vai lá, o cara não consegue, aí ele não vai para a Assembleia Geral, ou seja, ele não vai para o voto do sócio, que é quem tem que decidir, é o sócio, né? o, o sócio do Flamengo tem que ir lá e votar. E eles queriam que isso se desse de forma indireta, ou seja, é o que aconteceu no Vasco, né? sendo que de forma inversa. Quanto menor o colégio eleitoral, mais fácil de se manipular. Por que, que teve aquela questão toda da urna 7? Porque era, era mais difícil de você manipular um colégio eleitoral, sei lá, com 3, 4, 5, 6, 7 mil sócios, né, como no Vasco, do que você pegar e fazer uma articulação política e ganhar uma eleição no Conselho Deliberativo com 300, 300 e poucos votantes, 200 e pouco, entendeu? Então, para mim, é, quanto mais se querem, né, de alguma forma, indiretamente, mexer no processo eleitoral, na questão do voto, claro, no Flamengo, por exemplo, todo candidato, antes dele, dele ter é, a, a sua candidatura, vamos dizer assim, na rua, ele tem que passar por um processo, ele tem que cumprir requisitos no estatuto. Né? Ele não chega ali, simplesmente eu vou lá, coloco o meu nome, sou candidato e acabou. Não, não é assim, não é uma bagunça. Então, você respeita requisitos, você passa por um processo e você cumpre requisitos estatutários do Flamengo. Então, quando falam que o, que o conselho do Flamengo é disfuncional, porque ele é muito grande, as pessoas esquecem de falar porque vão, em média, é, 300 pessoas por reunião. E isso sendo otimista. Eu fui na última reunião... É, para aprovação né, é, do patrocínio com, com a Carabal, que era o novo contrato, né, rescisão do antigo é, e aprovação do novo, e também da, da aplicação das marcas da Universidade do Brasil na camisa, que né, ia gerar receita para o Flamengo. Se, tiver, se tiveram 100 pessoas, é, eram muitas, porque até mesmo essas pessoas que né, criticam o Conselho Deliberativo, dizem que ele é disfuncional, não sei o quê, não vão né, quando tem que ir. Então, é, todo mundo tem que estar tá ligado nisso, né? É, como é importante os assuntos do Flamengo, como a gente não pode retroceder de forma alguma, é, principalmente no processo eleitoral. Para terminar o vídeo, é uma questão que todo mundo sempre fala, o sócio torcedor votar. É, inclusive, nenhum desses projetos, é, o link deles vão estar aqui na, na descrição, nenhum desses projetos é, que, eu, que eu comentei aqui apresentavam a possibilidade né, ou davam sugestão de voto para o sócio torcedor do Flamengo. Nenhum. É, por exemplo, esse o Conte Comigo Mengão falava em abertura política, porque você dá a opção para o cara escolher se ele quer vida social ou quer vida política. Para mim, a abertura política vai ser no dia que o sócio torcedor votar. Porém, é, cumprindo algumas, alguns requisitos né, é, importantes, como o tempo de carência para votar, né, que ele, ele tem ali um mínimo de tempo, como os sócios têm, né, o, o sócio proprietário, dois anos, as demais categorias três anos, ele cumprir requisitos para aí sim votar, mas isso tem que ser muito conversado, isso tem que ser muito debatido, não é assim, ah, o sócio torcedor tem que votar, não, temos que debater a exaustão, assuntos, pontos, possibilidades, o que é bom, o que é ruim, então nenhum desses projetos apresentavam, davam opções, sugeriam que o sócio torcedor pudesse votar, eu acho importante sim, que a gente deve aumentar o colégio eleitoral, democratizar mais ainda o clube e não retroceder como essa sugestão que eu falei aqui que tinha num dos projetos de reforma do estatuto que para mim retrocedia faz com que a eleição o processo eleitoral do Flamengo é, se desse de forma indireta e ainda bem que isso sequer né foi para frente e se for a gente vai voltar aqui a debater e a gente vai ser contra porque a eleição tem que ser feita na Assembleia Geral para todos os sócios e daqui a alguns anos, espero eu, sócios torcedores votando também, voto à distância, é, né, voto em outros estados, a gente ter aí um colégio eleitoral bastante grande para quê? Para que não ocorra manipulações políticas como ocorreu no Vasco quando a eleição se dá realmente num colégio eleitoral super pequeno. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa discussão, desse debate. Deixem aí nos comentários o que vocês acham do que ocorreu no Vasco. Eu pude acompanhar um pouquinho mais de perto. O que vocês acham do processo eleitoral do Flamengo? Se vocês querem saber mais do processo eleitoral do Flamengo, a gente pode estar fazendo vídeos aqui sobre isso. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário. Tá rolando sorteio no Instagram do blog, tá? Uma camisa oficial autografada. E o livro 1987, a história definitiva sobre a famosa Copa União. Beleza? A gente volta aí com um novo vídeo. Tamo junto, saudações rubro-negras.